কিডনির সমস্যা আর কোনো বয়স আছে এখন মনে হয় আর কোনো বয়স নেই খুব অল্প বয়সেই কিডনি রোগের সমস্যা দেখা যাচ্ছে অনেকেরই মধ্যে কেন এরকম হচ্ছে কেন 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 প্রশ্নটা সকলের আজকে আমরা এই সব নিয়ে আলোচনা করতে পাশে পেয়েছি বিশিষ্ট ডেফ্রোলজিস্ট ডক্টর প্রতিম সেনগুপ্তকে নমস্কার আমি ডক্টর প্রতিম সেনগুপ্ত আমি একজন কনসালটেন্ট নেফ্রোলজিস্ট অ্যান্ড রেডন ট্রান্সপ্লান্ট ফিজিশিয়ান আজকের বিষয় প্রথমত একটা জিনিস জানা উচিত সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়েছে এবং কিডনি রোগের ডায়াগনোসিসটা আগের থেকে অনেক বেশি হচ্ছে এই কারণে যে প্রচুর মানুষ কিন্তু আগে জানতেই না না কারণ কিডনির অসুখ তো একটা সময় একদম অ্যাসিমটোমেটিক থাকে একটা সেভেন্টি পারসেন্ট কিডনি ফাংশন খারাপ না হলে সাধারণত কোনো সিমটম দেখা যায় না যেহেতু স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়েছে সেই জন্য ডিটেকশান অফ কিডনি ডিজিজ কিন্তু আগের থেকে বেশি হচ্ছে এটা এক নম্বর সেকেন্ড পার্ট যেটা আপনি যদি দেখেন যে কিডনি রোগের যে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস একটা হচ্ছে হাইপার টেনশন এছাড়াও রয়েছে মানে ওভার দি কাউন্টার মেডিকেশনস এনভারনমেন্টাল টক্সিনস কিছু গ্লোমেরুলার ডিজিজ এবং আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবন জারণের যা কিছু নানান রকম সমস্যা দেখা দেয় তার ইম্প্যাক্টেও তো কিডনি রোগ হয় এবার আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে মাঝ বয়সী মানুষদের মধ্যে ডায়াবেটিসের প্রবণতা সাংঘাতিক বেড়েছে দৈনন্দিন এই প্রচণ্ড রকম যে র্যাটরেসে আমরা বড় হচ্ছি তাতে যা স্ট্রেস সেটা ছোটো থেকে বড়দের সবার ছোটোদের পড়াশোনা নিয়ে স্ট্রেস বড়দের চাকরি নিয়ে স্ট্রেস চাকরি পাওয়া নিয়ে স্ট্রেস না পাওয়া নিয়ে স্ট্রেস ফ্যামিলি নিয়ে স্ট্রেস এই সমস্ত কিছু মিলে তাদের কিন্তু একটা সাংঘাতিক সিম্প্যাথেটিক ইম্বালেন্স যে আটলি একটু হাইপার টেনশন হচ্ছে ডায়াবেটিসের প্রবণতা বাড়ছে তারপর খাওয়া দাওয়া জীবনযাত্রার তো এখন কোনো মা বাপ নেই এমন কিছু রেস্টুরেন্ট আছে কলকাতা শহরে যেগুলো খোলে রাতে বারোটায় সারা রাত চলে মানে মানুষ এখন রাতে ঘুমায় না বুঝেছেন হয় ফেসবুক বাড়িতে থাকলে না হয়তো পার্টি করছেন রাত্রিবেলায় এই যে একটা যথেচ্ছ রকম একটা অনিয়মিত অপরিমিত একটা জীবনযাপন তার আকার তার তার ইম্প্যাক্ট তো শরীরের সমস্ত আকারেই পড়বে আপনারা কি জানেন যে কিডনি হচ্ছে আমাদের শরীরের সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট সিম্প্যাথেটিক বাফার সুতরাং যে কোনো স্ট্রেসফুল সিচুয়েশান সেটা অনিদ্রার কারণে হোক ঘুম না হোক মানসিক স্ট্রেস হোক তার ইম্প্যাক্ট কিডনিতে এসে পড়তে বাধ্য সেই কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কম বয়সেও একটা প্রচুর পরিমাণে কিডনি অসুখের সংখ্যা হচ্ছে মাঝখানে একটা পরিসংখ্যা বেরিয়েছিল একটা জার্নালে আমরা পড়ছিলাম যে দেখা গেছে যারা রাতে কম ঘুমোয় তাদের কিডনির অসুখের সংখ্যা বেশি এখন রাতে ঘুমোনো মানে কি মানে স্বাভাবিকভাবে সন্ধে হয় রাত্রি বারোটায় আমি এরকম শুনছি তো স্বাভাবিকভাবে যে এই যে রেগুলার স্লিপ প্যাটার্ন যেটা প্রসাঙ্গিক রকমভাবে অনিয়ন্ত্রিত হয়েছে ইয়াং জেনারেশনের ওপর তার ইম্প্যাক্ট কিডনিতে গিয়ে পড়ছে পাশাপাশি যে অসুখগুলোর কথা বলেছি যেমন ডায়াবেটিস বলুন হাইপার টেনশন বলুন এইগুলোর প্রাদুর্ভাবও প্রচণ্ড কম বয়সী মানুষদের মধ্যে বাড়ছে তার ইম্প্যাক্ট কিডনিতে গিয়ে পড়ছে সো এই সার্বিকভাবে যদি আমরা দেখি যদি জিনিসগুলোকে এক দুই তিন চার করে সাজানোর চেষ্টা করি তাহলে প্রথমত বুঝতে হবে যে একটা আমাদের জীবন ধারণের যে একটা বিভিন্ন রকম একটা অত্যাধুনিক জীবনযাপনের যে চেঞ্জ এসছে তার ইম্প্যাক্ট কিডনিতে এসে পড়ছে শুধু কিডনি নয় সর্ব সর্বতভাবে আমাদের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পার্ট এসে পড়ছে তার জন্য ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন তার ইম্প্যাক্টে কিডনি রাতের ঘুম অ্যাডিকুয়েটলি না হওয়া তার একটা ইম্প্যাক্ট কিডনির ওপর আছে খাওয়া দাওয়ার একটা অসম্ভব একটা অনিয়ন্ত্রণ আমাদের মধ্যে এসছে আগে আমরা বাড়ির রান্না খাওয়ার খেতাম এখন তো বাড়িতে রান্না কম হয় জোম্যাটো আছে সুইগি আছে মোবাইলে একবার টিপে দিলেই খাবার চলে এলো সে খাবার কোথায় রান্না হয়েছে কবে তৈরি হয়েছে নতুন কনসেপ্ট ক্লাউড কিচেন আপনি জানেনই না রান্নাটা কোথায় হয়েছে সেখান থেকে এসে আপনার আপনার যদি বেঁচে থাকে সে আরেক দোকানে চলে গেল সো দেয়ার ইজ এ নো স্যান্টেড ইন দ্য ফুড খেতে ভালো প্যাকেটটাও সুন্দর কিন্তু ভেতরে যে জিনিসটা আছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না তারপর নেশার পার্ট কার্ডগুলো দেখা যায় যেগুলো যদি আমাদের প্রচুর রোজগার যে জীবনযাপনে যা হচ্ছে স্মোকিংয়ের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে অ্যালকোহল যথেষ্ট রকমভাবে ইউজ হয় লোকজনদের মাঝখানে গুটখা পান মশলা এগুলো জানি কিডনির জন্য খুব হার্মফুল এগুলো তো মানে কি বলবো না খেলে বোধ হয় সম্মান থাকে না এরকম একটা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে কিছু কিছু শ্রেণীর মধ্যে এই সমস্ত ইম্প্যাক্ট আলটিমেটলি আমাদের কিডনির ওপর এসে পড়ে সো ন্যাচারালি যদি আমাদেরকে বিবেচনা করতে হয় যে কেন কিডনির অসুখটা ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে হচ্ছে আমার ধারণা এইগুলো হচ্ছে কারণ সর্বতোপরি যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে আগে এত ডায়াগনোসিস হতো না এখন এই নানান রকমভাবে আমাদের যে অ্যাপ্রোচ টু হেলথ বা অ্যাপ্রোচ টু দ্য ল্যাবরেটরি ফর টেস্টিং বা অ্যাপ্রোচ টু দ্য হেলথ কেয়ার অনেক অংশে বেড়েছে আজকাল তো শুনেছি যারা অনলাইন ফার্মাসিতে ওষুধ ডেলিভারি করে 
তারা ওষুধের পাশাপাশি ব্লাডটাও টেস্ট করে দেয় টাটা এমজি ওয়ান এমজি আছে এরা সবাইকে মানে ব্যাপক হারে টেস্ট করছেন টেস্ট হলে না অনেক সাপ্লিনিক্যাল অসুখও ধরা পড়ে ন্যাচারালি ডিটেকশানও কিন্তু এখন বেশি হচ্ছে তাহলে একদিকে যেমন অসুখের কারণ বেড়েছে আর একদিকে ডায়াগনোসিসও বেড়েছে সেই দুটো মিলে আমরা বিভিন্ন এজের মানে অবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্বক্ষেত্রে আর্লি স্টেজে অসুখগুলো ধরতে পারছি তার ফলতই স্বাভাবিকভাবে মনে হচ্ছে যেন কিডনির অসুখ ইয়াংদের বেড়েছে সেটা এক নম্বর আর সেকেন্ড যে কারণের জন্য আমাদের এই কম বয়সী বাচ্চাদের বা কম বয়সী যুবক যুবীতাদের কিডনির অসুখের প্রদর্ভাব বেড়েছে সেটাও একটা কারণ সুতরাং আশা করি এটাই হচ্ছে মেইন রিজন হোয়াই ইট হ্যাজ ইম্প্রুভ সো এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর ডায়েট লাইফস্টাইল হাই প্রবাবিলিটি অফ ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন অ্যান্ড সাইড বাই সাইড ল্যাক অফ স্লিপ অ্যান্ড আর্লি ডায়াগনোসিস এই কারণটাই হচ্ছে মূল কারণ যে জন্য কম বয়সীদের মাঝখানে কিডনির অসুখ বেশি দেখা যাচ্ছে আমাদের যে সমস্ত নিউরো সাইটোকেমিক্যালসগুলো ব্রেন থেকে রাত্রিবেলা রিপ্লেনিশ হয় সেগুলো তৈরি হয় না স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রচণ্ড রকম সিম্প্যাথেটিক ওভার ড্রাইভ সারাদিন থাকে অবসাদ ক্লান্তি আমাদের শরীরে পারসিস্ট করে আর স্ট্রেস হরমোন সিক্রেশন বেড়ে যায় এই তিনটের ইম্প্যাক্টে কি হয় আপনারা হয়তো জানেন যে স্ট্রেস হরমোন যেগুলো সিক্রেট হয় মাইন্ড মিনারলো ফর্টিফাইড ব্যারিনান তার ফলে আমাদের অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন বেড়ে গিয়ে নানান অর্গানের ফাইব্রোসিস হয় তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান কিডনি একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান হার্ট সিমিলারলি যদি স্ট্রেস অর্গান বাড়ে তাহলে ব্লাড প্রেশারের প্রবণতা বাড়তে শুরু করে যারা ধরুন মানে অস্ট্রাকটিভ স্লিপ আপনি আর ভুগছেন তাদের কি হয় ডিপ স্লিপে পৌঁছতেই পারে না মানে জাস্ট অল্প একটু ঘুম হলো আবার ঘুমটা ভেঙে গেল হাইপোক্সিয়া ডেকার অ্যান্ড হাইপোক্সিক ইঞ্জুরি হতে থাকে তার ফলে হাইপার টেনশন অ্যান্ড প্রোটিন ইউরিয়া হতে শুরু করে এটা একদম প্রমাণিত যে যারা অস্ট্রাকটিভ স্লিপ আপনি আর ভোগেন তাদের হাইপার টেনশন বা ব্লাড প্রেশার উচ্চ রক্তচাপের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি কিডনি থেকে প্রোটিন লিকেজ হয়ে যাওয়ার প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি এই দুটো ইম্প্যাক্ট করে আলটিমেটলি অ্যাডভান্স কিডনি ফেলিয়ার বা কিডনি ফেলিয়ার শুরু হওয়ার জন্য লক্ষণ বলতে যেটা বোঝা যায় কিডনির রোগ প্রাথমিকভাবে তো কোনো সিমটম থাকে না টেস্ট না করলে বোঝা যায় না আর ইউরিনের সাথে প্রোটিন বেরিয়ে যাওয়া ইউরিন প্রচণ্ড রকম ফেনা হওয়া দিনের শেষে একটু পা ফুলে যাওয়া ব্লাড প্রেশার অনিয়মিতভাবে বেড়ে যাওয়া এই লক্ষণগুলো থাকলে আমাদেরকে সাসপেক্ট করতে হবে পসিবিলি কিডনির অসুখ হচ্ছে তার সাথে যদি অনিদ্রা থাকে বা অস্ট্রাকটিভ স্লিপ আপনি থাকে তাহলে যে অসুখটা শুরু হলো সে উত্তরোত্তর সময়ের সাথে বাড়তে থাকে সুতরাং এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর টু বি লুক ফর যদি কোনো মানুষের ঘুম না হয় তার থেকে একটা কিডনি অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা যার আর্লি কিডনির অসুখ আছে তার যদি ঘুম না হয় তাহলে কিডনির অসুখটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক অংশ বেড়ে যায় ইয়াং জেনারেশনকের কাছে আমার একটাই সাজেশান একটাই সাজেশান সেটা হচ্ছে মানে কতগুলো খুব ব্যালেন্স লাইফস্টাইল ফলো করার কতগুলো প্রিন্সিপাল ফলো করা এক নম্বর র্যাট রেসের সম্মেলন হয়েও না মানে যেরকমভাবে আজকে সবাই দৌড়চ্ছে র্যাট রেসে সবাইকে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে এইটা অ্যাভয়েড করা সেকেন্ড জাঙ্ক ফুড যতটা সময় অ্যাভয়েড করা যায় চেষ্টা করুন জাঙ্ক ফুড মানে খেতে ভালো কিন্তু শরীরের জন্য কিন্তু সেটা জাঙ্ক থার্ড যাতে স্লিপ রাতে ভালো হয় সেই জন্য খুব রাত জেগে মোবাইল ইন্টারনেট ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এগুলো যতটা অ্যাভয়েড করা যায় তত ভালো আর একটা জিনিস আমার বলা উচিত ছিল আমি আজকে আবার বলছি একটা ইয়াং জেনারেশনের একটা প্রবণতা আছে জিমে যে এক্সারসাইজ করার এই জিমে যখন যারা যায় সেখানে একটা কালচার আছে কিছু প্রোটিন শেক খাওয়া ক্রিয়াটিনিন খাওয়া যাতে কিনা মাসেল বিল্ড আপ হয় স্টেরয়েড ইঞ্জেকশান নেওয়া যাতে কিনা মাসেল বিল্ড আপ হয় এটা ডেঞ্জারাস কিডনির জন্য প্লিজ বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট যথেচ্ছরভাবে পেন কিলার মেডিসিন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের দোকান থেকে কিনে খাবেন না যদি সমস্যা হয় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন পরিমিত জল খান আর আনন্দে থাকুন আর রাত্রিবেলা একটু ভালো ঘুম হয় এর দিকে খেয়াল রাখুন আর একটা জিনিস বলবো যে বছরে একবার প্রেফারেবেলি আপনার বার্থডের দিনটা যদি আপনি একবার আপনার শরীরের সমস্ত অর্গানগুলোকে টেস্ট করে নেন ব্লাড প্রেশার আছে কি না ডায়াবেটিস আছে কি না ইউরিয়া ক্রিয়াটিন ঠিক আছে কি না ইউরিয়ানে কোনো প্রোটিন লিক হচ্ছে কি না তাহলে আপনি আর্লি ডিটেক্ট করতে পারবেন এবং সময়ে যদি তার ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে এটা বাড়াবাড়ি হবে না এই কটা জিনিস ফলো করলেই আশা করা যায় কিডনির অসুখকে ভালো রাখা সম্ভব অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর প্রতিম সেন গুপ্তকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের যদি আরও কিছু জিনিস জানতে হয় তাহলে অবশ্যই চোখ রাখুন মেডিটিপস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন এই ভিডিওটি কারণ আপনার শেয়ার করা এই ভিডিওটি হয়তো আরেকজনের উপকারে আসতে পারে এবং যারা মেডিকেল রিলেটেড এই মেডিটিপ চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব